অনেকের মনে একটা কোশ্চেন ঘুরে যে আসলে কেবল কানেকশন নিব নাকি ফাইবার কানেকশন নিব কোনটা আসলে বেশি বেনিফিশিয়াল আসলে কোনটা যদি আমি নিতে পারি তাহলে সেটা আমার জন্য সেফ হয় কোনটার কোন অ্যাডভান্টেজ কোনটার কোন ডিসঅ্যাডভান্টেজ টোটাল ডিটেলস নিয়ে আজকের ভিডিওটি সো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ মাফস ফ্রম রেটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আসলে ফাইবার কানেকশন আপনার জন্য বেটার নাকি হচ্ছে ক্যাবেল কানেকশন আপনার জন্য বেটার আই থিঙ্ক সো ইন্টারনেট লাইন নেওয়ার আগে এই ভিডিওটা আপনার আসলে পুরোটা দেখা উচিত সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই যে যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেটা প্রেস করে অল করে দিবেন তাহলে নতুন কোনো ভিডিও পাবলিশ হলে আপনি সবার আগে দেখতে পারবেন সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা নর্মালি বাসা বাড়িতে যে কানেকশানটা নেই বিশেষ করে রাউটার যারা চালান তাদের ক্ষেত্রে যে একটা কানেকশান নেন সেটা আসলে ক্যাবেল কানেকশানের মাধ্যমে নর্মালি ক্যাবেল কানেকশানের মাধ্যমে নিয়ে থাকেন তো এই যে যে ক্যাবেল কানেকশান সেটার আসলে কোন কোন অ্যাডভান্টেজ আছে কোন কোন ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে নর্মালি আপনি যখন বাসার মধ্যে যে লাইনগুলো নিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যাক্সিমাম লাইনগুলো দেওয়া হয় হচ্ছে ক্যাট ফাইভ ক্যাবেলের মাধ্যমে হয়তো বা আপনাকে লাইনটা দিছে হয়তো বা ক্যাট সিক্স ইউজ করতে পারে ক্যাট সেভেন বাংলাদেশে ইউজ হয় না বললেই চলে বাট ক্যাট ফাইভের মাধ্যমে নর্মালি আপনার হচ্ছে যে ইন্টারনেট সংযোগটা সেটা আপনি পেয়ে থাকতে পারেন তো এই যে ক্যাবেলের মাধ্যমে যে কানেকশানটা সেটাকে আসলে আমরা ক্যাবেল কানেকশান বলি আর ফাইবার অপটিক বলতে হচ্ছে যদি আপনারকে ফাইবারের মাধ্যমে যদি কোনো লাইন দিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফাইবার লাইন বলি ক্যাবেল কানেকশান বলতে হচ্ছে আপনার ওইটার মধ্যে তার আছে যে তারের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে ডাটাটা ট্রান্সফার হয় মানে আপনি যে ইন্টারনেটে যা কিছু দেখেন সেটা আসলে আপনি দেখতে পারেন আর যে ফাইবার কানেকশান আছে সেই ফাইবারটা হচ্ছে আপনার আলোর মাধ্যমে মানে আপনার যে ডাটাটা আছে সেটার একটা রিসিভার থাকবে হচ্ছে আপনার বাসায় বা রিসিভার এবং সেন্টার থাকবে আপনার বাসায় এবং যে আইসপি প্রোভাইড করতেছে বা আপনাকে যে লাইনটা দিচ্ছে তার অফিসে হচ্ছে রিসিভার সেন্টার থাকবে সো এই দুই সেন্টারের মাঝখানে মানে রিসিভারের মাঝখানে যে ট্রাভেল করবে যে তার বা তারের মতো যেটা দেখতে পান এটা আসলে তার না সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যাবের অপটিক্যাল ক্যাবের বলতে হচ্ছে ওটার মধ্যে আমার আসলে গ্লাস টাইপের জিনিসপত্র দেওয়া আছে যেটা আসলে এভাবে নর্মাল মানুষের বোঝার দরকার নেই তারপরে আমি বলে দিচ্ছি গ্লাস টাইপের একটা জিনিস যেটার মাধ্যমে আলো ট্রান্সফার হয় ওইখান থেকে আপনার হচ্ছে ডাটাটাকে আলোতে কনভার্ট করে এবং আপনার বাসায় এসে সেটাকে আবার ডাটাতে ট্রান্সফার হয়ে যায় আবার আপনি এখান থেকে যা পাঠান সেটা হচ্ছে এটা থেকে আলোতে কনভার্ট হয় কনভার্ট হয়ে ওইখানে গিয়ে হচ্ছে ডাটাতে ট্রান্সফার হয়ে যায় এই যে ফাইবার ক্যাবেলের মাধ্যমে আপনি যে ডাটা ট্রান্সফার করেন সেটা হচ্ছে ফাইবার লাইন বলা যায় মানে ফাইবার লাইনের মাধ্যমে আপনি ইউজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে একশো মিটার হোক দুশো মিটার হোক পাঁচশো মিটার হোক এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপনার হচ্ছে পাওয়ার সোর্সের দরকার নেই সেন যেখান থেকে আপনার হচ্ছে আইসপি লাইন দিচ্ছে সেখানে একটা সেন্ডার রিসিভার লাগবে ওইখানে একটা পাওয়ার সোর্স মানে পাওয়ার সোর্স লাগবে এবং আপনি যেখানে রিসিভ করছেন সেখানে একটা পাওয়ার সোর্স থাকতেই হবে সো এই দুইটার মাঝখানে আপনার হচ্ছে নতুন কোনো পাওয়ার সোর্সের প্রয়োজন নেই বুঝতেই পারছেন যে তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে আপনার হচ্ছে যে কানেকশানটা অফ হয়ে যাবে সেটা কিন্তু হবে না কেন হবে না যদি আপনার যে সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তার কাছে যদি ব্যাক আপ থাকে মানে নর্মালি ব্যাক আপ থাকে আপনার হচ্ছে ইউপিএস বা আদার্স কোনো ব্যাক থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওইখানে আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি চলতেছে এবং আপনার বাসায় যদি ইউপিএস বা আইপিএস যদি থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানেও কিন্তু রিসিভারের মধ্যে আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আছে তার মানে আপনি অনায়াসে কিন্তু সিমলেসলি আপনি আপনার কানেকশান ইউজ করতে পারছেন যদি ফাইবার অপটিকের লাইন হয়ে থাকে আর যদি আপনি হচ্ছে ক্যাবেল লাইন নিয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আপনাকে ফেস করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যাবেল লাইনগুলো আসলে নর্মালি এসে তারের মাধ্যমে সো একশো মিটার পর পর বা একশো থেকে একটু কম পর পর মানে আশি মিটার পর পর দেখা যায় যে সুইচ বসানো হয় সেখানে আবার পাওয়ার সোর্সের প্রয়োজন হয় তারপরে এইভাবে করে করে আপনার বাসায় আসে তো এই যে যে ট্রাভেলটা হয় এর মধ্যে কিন্তু আপনার লেটেন্সিটা বেশি হয় নর্মালি ফাইবার ক্যাবেলের লেটেন্সিটা কম হয় লেটেন্সি অনেকে আবার নাও বুঝতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি যা এতটুকু বলবো লেটেন্সি মানে হচ্ছে আপনি ডাটা সেন্ড করতেছেন তারা রিসিভ করতেছে এর মাঝখানে যে দেরিটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে লেটেন্সি এছাড়াও ক্যাবেল কানেকশানের ক্ষেত্রে কিন্তু ডাটা লসের একটা মানে প্রবণতা বেশি থাকে আর ফাইবার ক্যাবেলের ক্ষেত্রে ডাটা লসের পরিমাণ কম থাকে সে আপনার আসলে প্রফিট কোনটাতে প্রফিট হচ্ছে আসলে ফাইবার অপটিক যদি আপনি লাইন ইউজ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিকজ অফ হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারছেন মানে নেট ইউজ করতে পারছেন এছাড়াও দেখা গেছে যে মানে ওই কিছুদিন পর পর বিভিন্ন জায়গায় সুইচ নষ্ট হয়ে যাওয়া এই ধরনের প্রবলেম আপনারা কম ফেস করতে হবে মানে ক্যাবেল কানেকশানের তুলনায় এছাড়া দেখা গেছে যে ডাটা লসের পরিমাণ কম পাবেন আমি
যদি আপনার এলাকায় যদি ফাইবার অপটিক লাইন যদি সার্ভিস না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি নরমাল এই যে কেবল কানেকশন ইউজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে নিই আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে একশো মিটার যদি আপনার বাসা থেকে তারের দূরত্ব মানে যেখান থেকে লাইন দিচ্ছে সেটা একশো মিটারের চেয়ে কম চেষ্টা করবেন মানে যে সুইচ থেকে আপনার লাইন আসছে বা যে সুইচ বোর্ড থেকে লাইন আসতেছে সেটা যাতে একশো মিটারের কম হয় আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ভালো সার্ভিস পাবেন না সো এটা খেয়াল করে আপনি নিতে পারেন এবার হচ্ছে অনেকেই বলবেন যে ভাই ফাইবার অপটিক লাইনের ক্ষেত্রে তো একটু বেশি চার্জ দিতে হয় যদি আপনি বেশি ব্যয় করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেশি ব্যয় করতে পারেন আর আপনার কাছে যদি মনে হয় না আপনার ক্যাবেল কানেকশন ইজ ওকে আপনার জন্য ওকে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন বাট বেশি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফাইবার অপটিক ক্যাবেল বাট একটা জিনিস হচ্ছে অনেকের মধ্যে কনফিউশন কাজ করে সেটা হচ্ছে যে বৃষ্টি আসলে বা বজ্রপাত হলে বাই নেট স্পিড স্লো হয়ে যায় কেন সেটা সম্বন্ধে যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব নতুন একটা ভিডিও পাবলিশ করতে যে ভিডিওতে আপনাকে আসলে মানে বোঝানো হয়েছে যে কি কেন আসলে আপনি যখন বৃষ্টি হয় তখন কেন আসলে নেট স্পিড স্লো হয়ে যায় এক্ষেত্রে আপনি কী কী করতে পারেন যদি অলরেডি ভিডিওটি পাবলিশ হয়ে থাকে তাহলে এখানে আই বাটনে পেয়ে যাবেন আপনি চাইলে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে ভিডিওটি যদি পাবলিশ হয়ে থাকে তাহলে পেয়ে যাবেন সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ